conformément à l'article 64 de la Constitution. Les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme. fait échec à ce plan diabolique visant le changement de notre constitution et qui va consacrer à coup sûr la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora, seront organisés dans les jours à venir. Les manifestations citoyennes disaient, à travers tous les pays et dans la diaspora, seront organisés dans les jours à venir pour défendre notre constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave, est très grave. Réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Empêchons M. Félix Tshisekedi de réaliser son coup d'État constitutionnel. À l'unisson, nous disons haut et fort, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi. Pas de présidence à vie en République démocratique. Donc, pas de présidence à vie en République démocratique du Congo. Monsieur Félix Antoine Chilombo doit impérativement respecter son serment qu'il a prêté solennellement devant Dieu et la nation. Serment d'observer, je dis bien, serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. S'il ne le fait pas, le peuple congolais va l'obliger de le faire. Je vous remercie. Nous le disons haut et fort, l'initiative de changement ou de révision de la Constitution est totalement injustifié, inopportune, illégale, anticonstitutionnelle, une menace grave contre la cohésion nationale et une haute trahison de la part de M. Chilomo. Il ressort de ce qui précède qu'au lieu de défendre l'intégrité territoriale de la RDC, notre pays, de s'attaquer aux véritables problèmes du pays, de promouvoir la cohésion nationale, M. Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir du reste usurpé et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70. Je disais, M. Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir du reste usurpé et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70 qui limite le nombre des mandats présidentiels à deux, et à l'article 220, 
qui impose entre autres que le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. La constitution de notre pays n'ayant pas prévu de mécanisme de son changement, cet acte, il faut le dire, est constitutif d'un coup d'État. Cet acte est constitutif d'un coup d'État et expose son auteur à des poursuites judiciaires pour haute trahison. À des poursuites judiciaires pour haute trahison, fait prévu à l'article 165 de celle-ci. Face à cette dérive dictatoriale de M. Chilombo, les forces politiques et sociales lance un appel solennel à toutes les personnes éprises de paix et de justice, patriotes opposés à la dictature, de nous mobiliser tous ensemble pour faire barrage à ce projet macabre de changer notre constitution. Du peuple congolais a atteint des niveaux tragiques et insupportable. La corruption et le détournement des deniers publics sont devenus des pratiques institutionnalisées. L'espace de liberté s'est gravement rétréci. La répression contre l'opposition a conduit jusqu'à l'ignoble assassinat de l'honorable Chérivet Okende. Les violations des droits humains, le tribalisme, le népotisme, les arrestations arbitraires et détentions illégales des opposants, notamment à l'heure actuelle, cette qui Kikouni, Jean-Marc Kaboun, Mike Moukebaï et bien d'autres, les arrestations arbitraires et détentions illégales également des journalistes et des défenseurs des droits humains sont désormais des faits quotidiens dans ces pays. Les changements de la Constitution voulu par M. Tshisekedi Chilombo intervient dans un contexte de crise profonde la RDC, notre pays, est confrontée sur son intégrité territoriale à une grave menace alimentée par l'ingérence directe du Rwanda et de l'Ouganda et la résurgence du M23. À cela s'ajoutent les violences des ADEF à Bemi et Irumu, des Kodeko et Zahir, qui sont des groupes armés en Itourie. La présence de troupes burundaises au sud Kivu, les massacres perpétrés par les Mobondo dans les territoires de Kwamut, de Bagata, de Kenge, de Kivula et ici à Maloukou, dans la ville de, dans la ville province de Kinshasa, notre capitale, ainsi que les exactions des milices de l'IDPS, abusivement appelées forces du progrès et des Koulouna à travers les pays. Il y a encore à citer les tueries et déplacements des populations de Lubunga dans la ville de Kisangani, les massacres des fidèles de l'église Ouazalendou à Goma, des prisonniers au centre de détention de Makala, les massacres de Kilwa, de Luilu et de Kilobelobe dans le Grand Katanga. La RDC, notre pays, compte aujourd'hui plus de 8 millions de déplacés internes à la suite de toutes ces violences et tous ces conflits armés. Dès lors, dans ces adresses de Kisangani et de Lubumbashi, en date de 9 et 16 novembre 2024, Monsieur Félix Tshisekedi Chilombo, 
a confirmé sa volonté de changer la constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simisimi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état des droits, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Chilombo déclarant à Lumumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de la décession de terre. aujourd'hui de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214 alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Disposition de la Constitution du 18 février 2006 n'empêche M. Tshisekedi Chilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais. Comment en garantissant une rémunération décente pour nos militaires, une rémunération décente pour les policiers, les enseignants, les médecins, et autres agents et fonctionnaires de l'État en donnant à la population l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité en stabilisant les taux de change, en construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les entreprises, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages en récupérant Bounagana, en récupérant Bounagana 
et la centaine d'autres localités occupées par le M23. En mettant fin, en mettant fin à la guerre et à la guerre à la guerre à l'est, ainsi qu'à l'insécurité généralisée dans le pays. Pour nous.